It's so good to be here. Хорошо быть здесь. God is moving in this house. Amen. Господь движется в этом доме. Аминь. Pastor Sergey, I honor you. Pastor Sergey, я уважаю вас. Thank you for having me here. Спасибо, что я здесь. I uh, am privileged. И у меня привилегия. Uh, to be able to share the word of God with you. Иметь возможность here. делиться словом Божьим здесь. This morning. Это утро. This afternoon. И после обеда. It's already night in Florida. Уже ночь в Флориде, откуда я? But God's going to move here today. Но Бог будет двигаться сегодня тоже здесь. Аминь. We saw such a move of God the last two days. Мы видели большое движение Бога последние два дня. At this conference. На этой конференции. Mission conference. Миссионерская конференция. 2023. 2023. But come on, it didn't just start Friday and finish Friday. Но это не началось в пятницу и закончилось в пятницу. It didn't just start Friday and end Saturday. Оно не началось в пятницу и закончилось в субботу. Jesus has something fresh for us here today. Иисус имеет что-то свежее сегодня для нас. In Jesus' mighty name. Во имя Иисуса. God always does something new. Бог всегда делает что-то новое. His heart is to do a new thing in our life. Сердце, чтобы творить что-то новое в жизни нашей. And tonight, и сегодня, and today, и сейчас, если ты хочешь, чтобы Бог сделал что-то новое в твоей жизни, me, это не зависит от меня, мой друг. И не от пастырей leaders, или лидеров. Today, сегодня это зависит от тебя. Насколько ты жаждешь Иисуса сейчас? То количество, сколько ты жаждешь, то сколько Он тебе даст сегодня. Right и я хочу попросить вас изначально Young and old, молодые и старые, откройте свое сердце Иисусу really и попросите Его дать ему все, дать вам все, что Он имеет для вас. Я верю в пробуждение для Аляски house, через этот дом name, во имя Иисуса. Really Я верю, now, действительно верю, что что сейчас происходит здесь, только начало для этого штата, но не только для этого штата этой страны Америки во имя Иисуса. Аллилуйя. So Мы видели чудеса эти последних два дня. И самое большое это спасение душ. Мы видели много людей, молодых и старых, которые отдали свою жизнь Иисусу. Молодые ребята, которые были хрещены Духом Святым. Много было исцеленных силой Духа Святого. Та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых. Она не просто ушла с Ним, когда Он вознесся. Он оставил ее здесь с нами. И это не только для людей сейчас. Друзья, которые смотрят нас в интернете. Может, вы будете потом смотреть. Принимайте, что Иисус имеет для вас сегодня. Во имя Иисуса. У нас есть свидетельства. У нас есть свидетельства. У нас есть классные истории, что Бог сделал. Сегодня Давид подошел ко мне. И он поделился видео со мной. Люди, которые выходили из церкви, когда мы заходили. Они были в предыдущей церкви, которые хозяевы. Они говорили, мы смотрели вас в интернете. Один пацан говорит, я смотрел, и у меня болела спина и плечо. He said, I laid my hand on my neck and my shoulder. Instantly, the power of God filled me and healed me. Come on, hallelujah. There's no distance for the power of the Holy Spirit. Whether you're in the front row, you're in the back row, or maybe you're watching online today, Jesus wants to fill you. Jesus wants to deliver you. Jesus wants to fill you with his Иисус хочет наполнить вас своим помазанием. Я не могу сделать для вас ничего. Но я знаю того, кто может. И сейчас здесь я пришел как представитель Его принести вам благую весть, что Иисус не мертв, что Он живой. Аллилуйя! We shouldn't just celebrate Jesus on an Easter Sunday. Мы должны не только славить Иисуса на на день Пасхи. Or just a Pentecost Sunday. Или только на вот это вот сегодня. But every day of our life. Оно каждый день своей жизни. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Come on, let's thank the translator. I thank you for keeping up with me. It's, it's not an easy job. Yeah, in Jesus' name, we thank you, Lord. Господь, благодарим тебя. Come on, right where you are. If you can stand up. Там, где вы есть, встаньте. We're gonna. Just honor the Lord in this house. Мы почтим Господа в этом месте. 
We're going to thank him that he's here. Будем благодарить, что он здесь. And we're going to ask him to do what he does best. И просить то, что он сделает хорошо. Before we jump into the word. Перед тем, как как мы будем читать слово. Jesus, we thank you. Иисус, мы благодарим тебя. Jesus, we love you. Иисус, мы любим тебя. We pray that you have your way here today. Мы молимся, чтобы ты имел свою волю здесь. We open our ears to hear. Мы открываем свои уши, чтобы слышать. And our hearts to receive. И свои сердца, чтобы принимать. Everything you have for us. Все, есть для нас. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Сильно имя Иисуса. Speak your word. Говори твое слово. Your servants are listening. Твои рабы слушают. In Jesus' mighty name. Во имя Иисуса мы молим. Amen. Аминь. Amen. You may be seated. Присаживайтесь. Those of you that have your Bibles, go ahead and open them. Те, у кого есть Библии, пожалуйста, откройте. To the book of Acts. Деяния, книга Деяния. Chapter two. Вторая глава. And verse. 15, 16, мы будем читать это вместе. I can read first and then you can read after me, okay? I'll read the three verses. Acts chapter 2. Again, Acts chapter 2, verse 15, 16, 17. For these are not drunk as you suppose since it's only the third hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. Verse 17, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall, have, well, shall see visions. Your old men shall dream dreams. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с наведением разумляемы будут. И на рабов... You know, I had a sermon prepared for us here today. У меня было приготовлено слово сегодня для вас. And I felt like the Lord kind of moved things around just a little bit. Я чувствовал, что Господь чуть-чуть переместил вещи местами. Первый день, когда мы были вместе здесь, We were talking about the coming of the Holy Spirit. Мы четыре, мы мы говорили о приходе Духа Святого. We were talking about how the Holy Spirit came upon the disciples. А то, как Дух Святой пришел на апостолов. Each disciple had a fire upon them. На учеников и этот этот огонь сошел на них. We also talked about how the power of God. И мы тоже говорили о том, как сила Бога будет высвобождена на людей. We talked about that we are ambassadors of Christ. Мы говорили о том, что мы представители Христа. And I felt like I I had a sermon ready. И я чувствовал, что у меня вот это вот готово слово. But Jesus. Wanted us to continue to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to stay in the book of Acts. No, Jesus wanted us to Jesus wants us to а потом нырнем глубже туда, куда Иисус хочет, чтобы мы пошли. Все начинается тут в первой главе Деяния апостолов, где Иисус говорит, сила Божья сойдет на вас. Она наполнит тебя силой, will cause you to become witnesses for God's sake. Которая сделает тебя свидетелем для Бога. Then the Bible says. И потом Библия говорит. Acts chapter two. Вторая глава. That when the day of Pentecost had come. Когда пришел день пятидесятницы. That the power of the Holy Spirit actually fell. Сила Бога сошла. How many of you know? Кто из вас знает? That when Jesus says a word. Когда Иисус говорит слово. That he's faithful to fulfill it. Он верен исполнить. Come on, hallelujah. Hallelujah. I don't know what he spoke to you here. Я не знаю, что он говорил для вас. I don't know what promise. Я не знаю обетования, на которые вы стоите сегодня. Но Иисус верен исполнить свои обещания. Во имя Иисуса. А потом мы видим, что-то происходит. Не только они исполнили силы, но потом сила сделала так, чтобы они вышли и стали свидетелями. Прямо перед тем, что мы прочитали, во второй главе Деяния, 17, 15, 16 стихи, там говорится, что произошло, были некоторые, которые видели, что происходит. И они думали, что они пьяны. И они просто смеялись с них. Эти вот смеялись люди с них. Они просто пренебрегали тем, что происходило. 
Peter stood up, но после того Петр встал preach, и начал проповедовать and he began to speak this word, и начал говорить такие слова то, что мы только что прочитали вместе days, что последние дни happen, то, что произойдет thinking, и я думаю себе message, если Петр говорил это слово time, в это время hour, вот в этот час насколько ближе сегодня мы к приходу Иисуса, к возвращению его. My friend, we are the, in the near seconds of the return Мой друг, мы уже секунды до того, как он придет снова. Said, Но он говорит, вот что происходит. Right вот что вы видите, что происходит сейчас. The, Это то, что было пророчено, сказано Иоилем еще в Старом Завете. Что Дух Святой наполнит нас. И будет изливание, излияние. Что люди будут говорить пророческие и будет видеть видение и сны. You know, Acts, Смотря на вот эту вот часть вот этой книги, things, я вижу несколько вещей, today, которые я хочу, чтобы вместе посмотрели мы. Первое, что я вижу, это те, кто участвовали. Те, кто были частью того, что происходило в горнице. Я хочу, чтобы все сказали «участники». И вторая группа людей, group которые были там, это те, кто зрители. Скажите, зрители. And the third group of people that we see here и третья группа людей, которые мы видим, это те, кто насмехались. Can everyone say mockers with me? Насмехатели. It was the mockers that were there. Насмехатели, которые были там. They were mocking what was going on. Они смеялись над тем, что происходит. How many of you know here today? Кто из вас знает? That whenever there's a move of God, там, где движение Духа Божьего, there's always these three types of people that show up. Всегда есть три категории людей, которые приходят. There's the participators. Те, кто участники. There's the spectators. Те, кто просто смотрит зрителей, и всегда есть те, кто нас смехаются. Хочу, чтобы вы проверили себя сегодня и посмотрели, в каком состоянии вы сегодня, в какой категории вы относите себя. Вы участник с того, что Бог делает? Вы просто смотрите зрителей? Или вы насмехаетесь? So right Я знаю, здесь люди есть, которые... Or maybe somebody watching online, или, может, те, кто смотрит в интернете, that you probably fit with the category three. вы, наверное, входите в третью категорию. You know, in, in Знаете, у нас в Флориде есть разные категории Cate этих вот э, штур штормов. Category one, category Шторм two, категории первой, второй, третий. I feel like category three here in this section is a very dangerous category. It's the mockers. We were just listening to the song. Lord, have your glory over your church. Have your way over your church. And then we began to sing that there's going to be persecution. Jesus said that there was going to be persecution. If Jesus was persecuted, how much more will you? If the enemy tried to stop Jesus, how much more would he try to stop you? Especially if Jesus gave you greater than what he did on this earth. I want you to really check your heart here хочу, today. If this is your condition, состояние, the mockers always have something to say about everything. Те, кто насмехается, у них всегда есть что-то сказать, I, о чем происходит. I don't like the drums; they're too loud. Мне нравятся барабаны, сильно громко. I don't like the music; it's too loud. Мне нравится музыка, сильно громко. I don't like this preacher; he's too loud. Мне нравится проповедник, сильно громко кричит. He moves around too much. Он сильно много двигается. I like it comfortable in my seat. Мне нравится, когда я комфортно сижу в своем сидении. The mockers always have something to say about. Мне всегда что-то имеют сказать обо всем. Like Мне нравится церковь, которая рядом. Они харизматы. Они сильно консервативны. You know? Сколько из вас знают? Нам нужно консервативные. Нам нужно харизматов. Кто приведет вот таких вот харизматичных людей? Мы сильно заняты говорить о том, что Бог делает, и пропускаем то, что Он делает. Вы насмехатель сегодня? 
Вы те, кто ненавидите? They hate on everybody. Они всех ненавидят. They see somebody succeed. Они видят, что кто-то успешен. All of a sudden they want to say that they're in false heresy or false И сразу они хотят сказать, они не правы, они какие-то еретики. Some kind of false teacher. Какие-то неправильные учители. Always have something to say. Всегда что-то есть сказать. Always have something to bring to the table. Всегда что-то принести к столу. They're missing what God's trying to say. Но они пропускают то, что Бог хочет сказать. Because the whole time all they're doing. Потому что все, что они делают, is speaking. How many of you know if you're speaking the whole time? Если вы всегда говорите, you'll never hear what the other person is saying. Вы никогда не можете услышать другого человека. Are you a mocker today? Вы сегодня насмехаетесь? Are you mocking what God is trying to do? Вы насмехаетесь над тем, что Бог хочет делать? And you know the mockers are what put Jesus on the cross. И знаете, те люди, которые насмехались, они распили Иисуса. It was the Pharisees that put Jesus on the cross. Это фарисеи, те люди, которые распили его. They had a whole list of reasons why they think he should be dead. У них был целый список людей вещей, почему он I'm going to hit you with something a little harder here. Я ударю вас чем-то сильнее сейчас. They did it for God. Они это сделали для Бога. They put Jesus on the cross for God. Они повесили Иисуса на крест для Бога. They thought that they were doing a good deed for God. Ради Бога они думали, что это делали хорошо для Бога. Sometimes the mockers think that they're doing something good for God. Иногда насмехатели думают, что они что-то делают хорошее для Бога. But they're missing out on so much more. Но они пропускают все то, что есть у Бога. Really, it's really insecurities. Это просто они себя чувствуют неуверенным. Jealousy. Зависть. Greed. I can only imagine. Just put it in this picture with me here today. Просто представьте картину. Revival breaks out. Пробуждение происходит. People are going crazy. Люди просто делают какие-то непонятные вещи. I can only imagine three thousand people. Я просто могу представить три тысячи людей. And more. И еще больше. Seeing what is happening. Смотря что происходит. You know when there's three thousand people in a town like that. Знаете, когда столько людей собраны вместе. There's always somebody that will stand with his little sales and selling his little products. Всегда кто-то стоит со своим этим столиком и что-то продает какие-то свои продукты. I can only imagine he's trying to sell his items. Только могу представить человека, который хочет продать свои вещи. And all of a sudden everybody goes running somewhere. А потом все просто уходят куда-то за кем-то. I can only imagine the jealousy that rose up within him. Только могу представить зависть, которая была в нем в нем. I can only imagine the greed. Oh, I'm going to lose money. И вот это вот желание, которое у него было заработать, а его не стало. Mockers always have reasons. Те, кто насмехаются, всегда имеют причину. They can even use the scripture. Даже могут использовать слово Божье. If the devil used the scripture against Jesus, если дьявол использовал слово Божье для Иисуса, how much more would the mockers try to use the word of God against what God's trying to do? Насколько Божьи насмехатели могут использовать слово Божье против вас? You think the devil is just going to be like, hey, oh, it's a move? Вы думаете, дьявол скажет, о, это просто какая-то фишка? There's a revival. Движение происходит какое-то. I'm just going to sit here. Я просто тихонько посижу здесь. And I'm going to allow it to happen. И просто позволю, чтобы оно you know what the sad thing is? Знаете, что что обидно? That most of the time the mockers. Что большинство времени те, кто насмехаются. They're the believers. Они верующие люди. They're the ones that believe in Jesus. Они те, кто верят Иисус. They're the ones that profess to know Him. Те, кто говорят, что они знают Его. I wonder why this happens. И я думаю, почему это происходит. My believers may be watching online right now. Люди верующие, которые смотрят нас сейчас. You want to mock? Вы хотите насмехаться? Go mock the transgender. Насмехайтесь какие-то трансгендерные вещи. You have time to mock against other believers. У вас есть где-то находится время насмехаться на других верующих. Talk about your leaders. Говорить плохо о своих лидерах. Talk about somebody else in the church. Говорить плохо о каком-то другом в церкви. Go talk about what the devil's doing. Идите говорите о том, что дьявол делает. Go go over there to the different locations in Alaska. Идите в другую локацию Аляски. And and talk to them about what they're doing. И говорите о том, что они делают. You wanna mock? Хотите насмехаться? You wanna talk? Хотите говорить? Go mock the devil. Идите говорите это дьявол. But sometimes they think that they're doing a good deed for God. No, они думают, что они делают что-то хорошее для Бога. Coming against the work of God. И мешая работе Бога. Wherever you see a move of God in all of history. Где вы видите, что Бог двигается в истории? You always see the mockers. Вы всегда видите насмехателей. Do you know what stops people from the upper room experience? Знаете, что мешает людям иметь переживание горницы? To the upper room. Lifestyle. И иметь стиль жизни горницы. It's the mockers. Это те, кто насмехатели. Once you overcome the mockers. Если ты победишь этих насмехателей. During the move of God. 
во время движения Бога. Потом у тебя, ты получаешь всю остальную книгу Деяния. Очень много остановились на этом переживании горницы. The upper room experience was only two chapters. А это переживание только было две главы в этой книге. There's many other chapters. А там еще много книг. Chapter ten. Десятая. Chapter twenty. Двадцатая. Chapter twenty-two. Двадцать вторая. Chapter twenty-four. Двадцать четвертая. Chapter twenty-six. Двадцать шестая. Why are you settled with chapter one and two when there's more for you? Почему вы первое и второе, если есть для вас больше? They're too busy trying to help God. Они сильно заняты, пытаются помочь Богу. Are you a mocker? Вы are you Такие? a today? Вы насмехатели? You have everything to say about everything. У вас есть сказать все и обо всем. Or maybe you today are a participator. Или может вы тот, кто участник? Or maybe today you're a spectator. Или может вы просто зритель? You come to a service. Вы приходите в служение. You come to a move of God. Приходите там, где движется Бог. And you just watch. И просто смотрите. There was a little over a hundred that participated. Там чуть-чуть больше ста, что участвовали. А три тысячи зрителей. Они пропустили то, что Бог делал в тот момент. Когда вы видите движение Бога, всегда есть люди, которые просто смотрят со стороны. Они хотят Бога, но они боятся идти дальше. Они уже возле этой реки, но они не пьют с нее. Почему не прийти и попробовать, что Иисус имеет для тебя? Знаете, что я замечаю о тех, кто просто смотрит? Они в каких-то в цепях. Они в грехе. Они в депрессии. В каком-то переживании. В заботе. И они чувствуют, как будто они не могут прорваться туда. Но Иисус руки открыты для них. You know what I noticed most Знаете, of all of all those things? Заметил со всех этих вещей. About the spectators? Про тех, кто просто смотрят. The greatest thing that has hindered them and bondaged them? Вещь, которая самая больше мешает им. It's fear of man. Это страх людей. The Bible says the fear of man is like a snare. Библия говорит, что страх людей это как препятствие. You know what a snare is? Это капкан. Maybe if I'm in Florida and I say a snare, they might not understand what I'm talking about. Если во Флориде я сказал бы капкан, то может они не знали, о чем я говорю. But I'm in Alaska. Но в Аляске. We got some people here that understand what I'm talking about. У нас есть люди, которые понимают, о чем я говорю. When you step into a snare, когда ты приходишь в капкан, it traps you. Он ловит тебя. It gets you stuck. И ты там застреваешь. You can't get out. И не можешь Fear of man is like a snare. И этот страх людей это как этот капкан. It bonded you. Он связывает тебя. The spectators want to see the move of God. Назиратели они хотят движения Бога. But they never enter into it. Но они никогда не входят туда. Because of fear of man. Потому что боятся людей. Oh, fear of man is such a trap. О, от этого страх людей это просто капкан. We don't have a pandemic necessarily of this virus. У нас нету пандемии вируса. One of the biggest pandemics we have in the church today. Одна из больших пандемий в церкви сегодня. Is fear of man. Это страх людей. How much God wants you to taste and see how good He is. Бог хочет сильно, сильно, чтобы ты укусил и попробовал, как он хорош. But you're too busy worried about what somebody else thinks. Но ты сильно занят думать о том, что подумают люди. You either fear man. Ты либо боишься людей. Or you или ты боишься Бога? Что ты боишься сегодня? Ты надзиратель? Ты выбираешь просто быть там, где Бог, но не входить туда? God wants to move you from spectating. Бог хочет переместить тебя с того, кто зритель. You know, I have a watch right here. У меня есть часы. I like watches. Мне нравятся часы. Anybody like watches? Кто-то любит часы? We got a couple of people that like watches. У нас есть некоторые люди, которые любят. Now, if you know watches, если вы знаете что-то про часы, this watch, эти часы, is called a Rolex. Называется Rolex. Okay, Rolex like this. Rolex вот такие вот. It's a Daytona. Это Daytona модель. I don't know, Daytona something. Я не знаю, Daytona что-то. But I looked it up online. Но я посмотрел в интернете. It's a hundred thirty thousand dollars. Сто тридцать тысяч долларов. Right? I put this on. I wear it sometimes. Я одеваю их иногда. One time I wore it in the airplane. Один раз я одел их в самолет. And a guy sits next to me. И мужик сидит после меня. And he begins to talk to me. И он начинает говорить со мной. And he begins to say, Hey, bro, you you got a Rolex. Мужик, у тебя Rolex. And he starts telling me stuff about Rolex. И начинает рассказывать мне детали про Rolex. I'm like, I don't. 
I don't know. He's like, you should know. Он говорит, это ты должен знать. You have a Rolex. У тебя Rolex на I'm like, yeah. Говорю, да, да, у меня Rolex. He's like, nice watch, bro. он такой, хороший часы. And I left. И я просто ушел. What you don't know is what I know. Но что вы, что вы не знаете, что я знаю. This Rolex, it works. Этот Rolex работает. But what you don't know and I know. Но что ты не знаешь, а я знаю. only I know. И только я знаю. Maybe somebody else knows. Может кто-то еще может знать. Is that I bought this Rolex for twenty dollars in Brazil? Что мне этот я этот Rolex купил за двадцать долларов в Бразилии? I can fool everybody. Я могу всех всех надурить. Everybody can look at this watch and think I've got this hundred thousand dollar watch on my wrist. Все могут смотреть и думать, что у меня сто двадцать тысяч на моей руке. It ticks. Оно стрелка движется. It tells time. Оно показывает время. This little thing spins. Маленькая штучка движется там. If you take it apart, если разберешь его, the inside, внутри, it looks just like a Rolex. Будет смотреться как Rolex. But it's not a Rolex. Но это не Rolex. I bought it for twenty dollars. Я купил их за двадцать долларов. It's a replica of a Rolex. Это просто это имитация Rolex. Many people are like this. That's spectators. Много людей, которые просто смотрят со стороны. Spectators are like a fake Rolex. Они похожи на не настоящий Rolex. They look good. Они смотрятся хорошо. They hang around around Jesus. Они вращаются вокруг Иисуса. They attend different meetings. Они приходят на разные собрания. But if you take them apart and look on the inside, но когда разберешь и посмотришь внутри, they don't even know him. Они даже не знают его. They're just spectators. Они просто смотрят. Jesus doesn't want you to be a spectator. Иисус не хочет, чтобы ты смотрел со стороны. Jesus doesn't want you to be a mocker. Не хочет, чтобы ты был тот, кто насмехается. Jesus's desire for you. Иисуса желание для тебя. Is for you. Чтобы ты to be был a part. Участникам. I believe we got some participants here in this house today. We got no time to be mocking what God is doing. Смеяться над тем, что делает Бог. У нас нет времени просто смотреть со стороны. Все, что у нас есть время, это быть участником того, что делает Бог. Участником того, что Бог говорит к нам. Потому что у Бога есть задание. То, что Бог хочет высвободить с неба. И только те, кто слышит, что Дух говорит, могут принять и высвободить то, что есть от Бога. Вы, вы насмехатель? Вы зритель со стороны? Или вы участник today? здесь, сейчас? You know, Знаете, I like popcorn. мне нравится попкорн. Like popcorn? Кто-то, кому-то еще нравится? All the kids raise their hand. They love popcorn. Руки, да? I like popcorn. Мне нравится попкорн. Especially the extra, extra buttery popcorn. И там, где много, много масла, знаете? You know what I'm talking about знаете, over there? If you get popcorn, если вы берете попкорн, and you get the kernels of the popcorn, и берете зернышко эти, you can't do nothing with them. Вы не можете с ними ничего сделать. Maybe you can throw it at somebody. Может просто на кого-то бросить. You know, where did where that come from? Откуда это пришло? But if you actually look into what popcorn is and what it does, но если вы разберете, что такое попкорн и что он делает, is that when you heat up the popcorn, когда ты берешь это зернышко, нагреваешь его, it pops open. Оно взрывается, раскрывается. Into this beautiful popcorn. И становится красивой белой попкорн. But if you actually look a little deeper into this, а когда посмотришь еще глубже, the popcorn doesn't necessarily pop. Попкорн не то, что он взрывается из-за тепла, которое приходит к нему. А почему попкорн раскрывается и становится этот красивый белый попкорн? Kernel, потому что внутри этого зернышка water, есть чуть-чуть воды. Water, и когда приходит температура на эту воду, up, этот попкорн зернышко раскрывается. Кто-то из нас был вокруг Иисуса. Мы знаем много про Иисуса. Мы были зрители со стороны. Может, даже были те, кто насмехались. Но сегодня Иисус хочет прийти вовнутрь и хочет наполнить тебя. Он не хочет просто огонь вокруг тебя. Он хочет вместить его вовнутрь тебя, чтобы ты мог сотворить то, к чему Он призвал тебя творить. So he can accomplish everything he чтобы wants to он, accomplish чтобы in your life. Он мог исполнить все через твою жизнь. Come on, I know we don't have any mockers in this Я house знаю, что today. у нас здесь есть те, нету тех, которые насмехаются. Maybe one or two. Может, один или два. Maybe it's a person sitting next to you. Может, тот, кто возле вас сидит. I know we don't have any spectators here Я today. Я знаю, у нас нет просто зрителей со стороны. They're all online. Они все в интернете. Maybe they are sitting right next to you. Может, они сидят возле вас. What I know we have today. Но я знаю, что у нас есть 
сегодня. And I know the hands of Jesus are open for you today. что руки Иисуса открыты для тебя сегодня. for you to participate in what God is trying to do. участвовать в том, что Бог имеет для тебя. There is a bell ringing. Уже колокольчик звонит. In the last days says the Lord. Последние дни говорит Господь. I will pour out my spirit. Я изолю от духа моего. Why are you settled for the tiny raindrops? Он, когда падает маленькая крапелька дождя. Зачем вам хватает чуть-чуть дождя, если у Бога есть для вас rivers of water? Если у Бога есть для вас реки воды живой. Why are you settled for the tiny little experience with God? Почему вы говорите, что мне хватает маленькой крапельки? When there's so much more that He desires for you. Когда есть намного больше, что Он хочет для вас. I love studying history. Мне нравится учить историю. As a matter of fact. И, кстати, мы назовем эту проповедь «Пятидесятница пробуждения». «Пробуждение пятидесятницы». Если назовем ее как-то, давайте назовем ее так. Я знаю, что Бог двигался вот в книге... But I also know that God did moves after the book of Acts. I know the Pentecost did not finish in the Pentecost. I'm believing that the Pentecost is going to happen right here today. I'm really believing for a fresh move of God over this house. Will you be the mocker? Will you be the spectator today? Or will you be the participant? You know, Revival happened in many different generations. Происходило в разные генерации. Pastor was just sharing with me. В разные поколения. Pastor делился со мной. Different revivals that happened in Alaska. Разные пробуждения, которые происходили уже в Аляске. But I love to study different revivals as well. Но как я говорил, что мне нравится изучать разные пробуждения. I know there was all over Europe different revivals. В Европе были разные пробуждения. There was revivals in America. В Америке были пробуждения. There was Brownsville revival. Brownsville пробуждения. Thousands of people would gather and line up to see. They would come to be a part of what God was doing. Того, что делает Бог. Some would come to mock what God was doing. Но некоторые происходили, проходили, чтобы смеяться над тем, что происходит Бог. And they ended up participating А потом стали участниками того, что Бог делает. Then there's Azusa Street. Azusa Street. I was just in Los Angeles. Я вот только что был в Лос Анджелесе. I came to this street. Пришел на эту улицу. I saw where history happened. Смотрел на историю, которая происходила. Of all the revivals that I've read about. Но из-за всех пробуждений, которые я читал. One of the greatest revivals that I really like. Одно из больших, которое мне больше нравится. Is the Revival that Charles Finney was leading. Что Charles Finney? Как? Charles Finney. Charles Finney. I guess that's it. That's what we're gonna do. Charles Finney came from somewhere. I don't remember. Charles Finney. Не помню откуда он именно. But he wasn't from America. Но он был не с Америки. Charles Finney traveled with another man called Daniel Nash. И он путешествовал с другим мужиком, которого звали Дэниел. Someone called him Father Nash. Кто-то его называл отец Nash. He was an intercessor. Он был ходатай. He was the prayer warrior. Он был тот молитвенный солдат. His participation in what God was doing was interceding. Его участие в этом было просто ходатайство. It wasn't spectating. Это не смотреть. It wasn't mocking. Не смеяться. His participation was intercession. Его участие было быть тем, кто молится. И это Дэниел Нэш приходил в какую-то локацию и там молился. А когда он чувствовал в духе уже полегчение, он тогда уже призывал, чтобы Чарльз приходил уже в тот город, and what would happen is то, God would move in that place. History says this that when Charles Finney came to Rochester, New York. Когда Чарльз пришел в Рочестер, Нью-Йорк, he began to pray for two weeks. Начал молиться две недели. And all of a sudden, he felt the ease from the Spirit for Charles to come. И внезапно почувствовал в духе облегчения и позвал Чарльза. Charles shows up to Rochester, New York. Чарльз приходит в Рочестер. There was such a presence in the atmosphere. И было большое присутствие в атмосфере Бога. There was such a tangible просто ощущаемо чувствовалось. Молодые люди в школах начали плакать от того, что они переживали, что Дух Святой 
обличал их во грехе. И много узнали, а что этот Чарльз пришел туда. Все, весь город uh, пришел в движение. Хочу, чтобы вы понимали, что происходило там. Тысячи людей начали при, приходить в тот город, потому что движение Бога, которое там происходило, город сразу в несколько раз вырос. Разные вещи происходили там. Но в истории говорится, много бизнесов закрылось, were in this revival. They encountered God. And they went out and gave everything for Jesus. It says that the cops had nothing to do. The cops were retiring early. There was no crime in the city. The strip clubs were closed. The bars were closed. Nobody was going to the bars anymore. Nobody wanted to drink. Because there was such a presence upon Потому the place. Присутствие Божье было там. The Lord wants to pour out His Spirit Господь once хочет again. изливать свой дух еще. The Lord wants to pour out His presence Он over Alaska once again. присутствие еще на Аляску снова. He wants to pour out His presence. Он хочет изливать свое присутствие. He doesn't want us to be the mockers. Он не хочет, чтобы мы были просто люди, которые смеются. Of what God is doing and getting ready to do. того, что Бог делает. He doesn't want us just to spectate. Он не хочет, чтобы мы были зрители со стороны. Stand from a distance and watch. Today God wants you to participate. What He did before in the Pentecost. What He did before in all the revivals. И во всех пробуждениях до этого. He's willing to do again here today. Он хочет сделать это сегодня здесь. How much do you want it? Сколько ты хочешь How much do you want to be a participant of what Jesus wants to do? Сколько ты хочешь быть участником того, что Иисус хочет делать? He wants to do in your life. Он хочет делать в твоей жизни. He wants to do in your family. Он хочет делать в твоей семье. I'm gonna ask us to stand up right. If I can have the worship team to come out, если команда, пожалуйста, пройдите. There's a move of God that's coming. Божье движение приходит. The Lord's heart is for Him to pour out His Божье сердце, чтобы изливать из своего духа. But He will never force Himself upon anyone. Но он не будет насильно это делать. When Jesus came to His own hometown, когда Иисус пришел в свой дом, it says He could not perform miracles. В свой родной город написано, он не мог совершать чудо. Don't lose me right now. Будьте со мной, не потеряйтесь. I know some of you are thinking what restaurant you're going to go to. Я знаю, некоторые вы уже думаете, где вы будете кушать. Actually, in Alaska you don't go to restaurants. В Аляске мы не идем в ресторан. You have good fish at home. У нас есть хорошая рыба дома. You don't need to go to the restaurant. Вам не нужно идти в ресторан. But no. I know this. Я знаю это. That what he did before. То, что он сделал раньше. He's wanting to do here again today. Он хочет сделать сегодня здесь. What he did before. То, что он сделал раньше. He's wanting to do again today here. Он хочет сделать здесь сейчас. How much do you want it? Сколько ты хочешь его? How much do you want it? Сколько ты хочешь Бога? Lord, we thank you. Господи, мы благодарим тебя. We ask you to move here. И просим, чтобы ты двигался здесь. In Jesus' name. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Open our hearts. Открой сердца наши. To receive everything. Чтобы принимать то, что от тебя есть. What you did then, do it now. Что ты сделал раньше, сделай сегодня. In Jesus' name. Lord, release your freedom. Jesus could not do miracles in his own hometown. It says because of their unbelief. I'm thinking, are you telling me unbelief has more power than faith? Jesus is walking Иисус ходит, ходячая вера. Но было место, куда Иисус пришел и не мог совершать чудо. Как это даже возможно? Потому что Иисус показывает, что Он не насильно делает. Он не заставил их получить веру. Он не заставил их получать чудо. Это от тебя зависит то, что ты хочешь позволить Богу делать. Он никогда не заставляет тебя покаяться. Он никогда не заставляет следовать за Ним. Мы просим и молимся о пробуждении. Мы просим Господи, двигайся. But we don't want praying in the spirit. Но мы не хотим молиться в духе. In our churches. В наших церквях. We don't want altar calls in our churches. Мы не хотим, чтобы люди приходили к алтарю и молились. We don't want God to move in our churches. Мы не хотим, чтобы Бог двигался в церкви. We have our own systems and places in place. У нас есть системы и как мы работаем, все настроено. We want God to move. Мы хотим, чтобы Бог двигался. But on our terms. Но так как мы хотим. On our terms. 
так, как мы хотим. God is beyond your terms. Но Господь больше того, как мы хотим. Today, don't just be a spectator. Не будь просто зрителем. He gives his spirit without measure. Он дает свой дух без границ. Stop measuring him. Перестань мерить его. Stop putting limits on God. Перестань ставить ограничения на Бога. He wants to move. Он хочет двигаться. He wants you to participate. Он хочет, чтобы ты участвовал. In this great outpouring that he has for you. В этом большом излиянии, которое у него есть для нас. In this great outpouring he has for this house. В этом большом излиянии духа, который он имеет для тебя. If you're here right now. Если ты сейчас здесь. And you want to say God. И ты хочешь сказать Господь. I don't want to be a mocker. Я не хочу быть просто кто смеется. I don't want to talk against what you're doing. Я не хочу говорить против того, что ты делаешь. I don't want to be a spectator. Я не хочу быть просто зрителем. And just watch what you're doing. И смотреть, что происходит. Today, God. Сегодня, Господь. I want to participate. Я хочу участвовать. I want to be a part. Я хочу быть частью. Of not just what you did then. Того, что ты сделал тогда, тогда. But what you want to do now. Но и больше того, что ты хочешь сегодня сделать. If you want to be a participator. Если ты хочешь быть участником. In the last day, move of God. Последние дни, когда Бог двигается. Right where you're at. Там, где ты есть. I want you to do something. Хочу, чтобы вы сделали что-то. Not looking around. Не смотрите по сторонам. Don't. You've done enough spectating. Вы уже смотрели достаточно. It's time for you to participate. Время для вас быть участником. God will not force you to drink. Господь не Бог не заставит вас пить. The altar is open today. Алтарь открыт сегодня. If you want to be a participator, если ты хочешь быть участником, the altar is open for you. Алтарь открыт для тебя. If you want to be a spectator, если ты хочешь быть зрителем, stay where you're at. Оставайся там, где ты есть. You want to be a mocker, хочешь быть тем, кто смеется. Stay where you're at. Оставайся где ты есть. But if you want to participate, но если ты хочешь быть участником, God is getting ready to do in Alaska. Come forward. Come. Come. The altar is open for you. Don't worry about who's around you. Don't worry about who's next to you. It's you and Jesus right now. God's going to put a fresh fire on you. God's going to put a fresh Pentecost in your family. Lord, we thank you for your presence. We thank you that you don't just desire for us to spectate, but for us to participate. I pray you speak to every person right now. Name. In Jesus' name, bring a freedom in the atmosphere. Come on, we got three people that want to be participators. I know there's more. Come. Come. The altar is open for you. You could be a singer or a leader or a child or a grandfather. Jesus is here for you right now. Come, come. Don't be afraid. Come, come, come. We got to break off this fear of man. Нам нужно разрушить эту атмосферу. It's been limiting the body of Christ far too long. Чтобы мы не ограничивали Духа Святого. It has stopped us only in the upper room experience. Чтобы мы не остановились на этом переживании горницы. It's time Jesus moves us into more. Время, чтобы Иисус двигал нас дальше, больше. If you're here today, если вы здесь, I want to do another call. Я хочу еще сделать призыв. And you want God to use you. И чтобы Бог использовал вас. Use you for your family. Использовать вас для семьи вашей. Use you for your city. Для вашего города. You don't want to just keep the experience to yourself. Чтобы вы не оставили то переживание в себе. You want to take it to the different places of Alaska. Чтобы понесли его в разные места Аляски. You want to take it to the different people in your job. К разным людям, с кем вы работаете. If you want God to use you. Если ты хочешь, чтобы Бог использовал тебя. Raise your hand right where you're at. Подними свою руку там где ты. Raise your hand right where you're at. Подними свою руку где ты находишься. Say God, use me. Скажи Господь, используй меня. Use me. Используй меня. Use me. I, I see your hands. Я вижу вашу руку. Now I want you to do something. И теперь я хочу, чтобы вы. Don't just raise your hand. Не просто подняли эти руки. I want you to do something bold. Хочу, чтобы вы сделали что-то. If you raise your hand. Смело, если ты поднял свою руку. I want you to come forward. Хочу, чтобы ты тоже пришел вперед. Say God, I want you to use me for this place. Господь, я хочу, чтобы ты использовал меня. I want you to use me for my family. Для этого места, для моей семьи. I want you to use me for my. Используй для моего города меня. I want you to use me for my church. Используй меня для моей церкви. Use me. Используй меня. Use me. Используй меня. Here I am. Вот я Господь. Send me. Пошли меня.